Hallå alla storfiskare! Just nu så är jag i Småland och idag kommer jag fiska abborre i en liten Smålands sjö här bakom mig. Och jag kommer med hjälp av dipen försöka lokalisera abborren och sen så förhoppningsvis kunna fånga någon lite bättre. Så nu tycker jag att vi går ner till sjön och börjar att fiska. Och det som är bra med att pynta abborre på vintern är att du knappt behöver någon utrustning. Här har jag bara en isborr så jag kan göra hål i isen. Och sen så en liten skrylla med abborrutrustning, pimpelspön och lite smått och gott, lite fika och sånt. Så, då är vi ute på isen. Nu har jag kommit fram på första stället som jag ska testa på. Och här är det typ en djupkant från 2 till cirka 7 meter. Och abborrarna de står på kanske 4 5 meter här brukar jag stå på. Så nu ska jag ta hjälp med dipen och se om jag har kommit på rätt djup här. I med dipen är hålet. Och här har jag någonting som heter Ice Fishing Modown. Och då så har jag först en Vertical Flasher till vänster där. Som jag ser nu tid. Sen har jag även på en sån här eh, vanligt 2 d till höger. Och som ni ser så är det lite fisk där på botten och det är 5 meter. Så jag har typ hamnat helt rätt här. Så har jag en pirk där som lockar till sabborren. Där nere så har jag en momiska som jag kommer att sätta två stycken maggots på. Titta här nu när jag satt upp det där wintercaset mot borren för att kunna eh, se sen när jag fiskar här i hålet. Så kommer det in ett stort stim med fisk och jag tror faktiskt att det är mött. Men om det är mött så finns det garanterat abborre i närheten. Nu är jag redo att börja köra och jag har satt på en vit och en röd maggot här på kroken. Och det man gör när man pimplar abborre eller mött eller vad man nu vill pimpla att man släpper ner pirken på botten här och eh, faktiskt på ekalodet här så bara fortsätter komma in fisk eller fisk det tar aldrig slut så förmodligen så kan detta vara ett bra lovande hål att starta i jag bara släpper ner här och sen så när linan börjar slacka som den gjorde där så vevar man upp där under den botten så tar man vevar upp 20 cm och sen så håller man still här Sen kan man se pirken på lodet där. Jag ser att det är en fisk som tittar på den. Bara håller helt still. Helt still. Där! Där har jag en. Första fisken för idag. Ska se vad det är för någonting. En liten, liten abborre. Så om vi har otur så är helt fullt med små abborre i det här hålet. Men ja. En abborre, en abborre. Så tar jag bara kloka av den och släpper ner den snabbt. Så, hej då med det lilla abborren. Oj, toppar ut det. Så, hej då. Så tar jag och släpper ner snabbt igen. Där, nej. Där har jag fisk. Och det som är så bra med dipen är att jag ser nu hela tiden på lodet här en liten abborre igen. Men jag ser här på lodet att det bara fortsätter komma fisk efter fisk efter fisk att abborren är där. Så det bara skynda sig ner med pirken igen efter man har fått den och hålla igång stimmet. Och egentligen så är det inte jättebra att man släpper in er abborren igen i samma hål för det kan få stimmet att försvinna. Men jag vill inte döda dem så det tar jag göra. Jag får simma tillbaka där. Och sen så bara släpper jag ner pirken. Och eftersom inte vi har varit upp linan så vi heter det kommer pirken alltid ner på samma djup som vi hade innan där jag fick fiska på. Där. Ja. Ah. Och titta vad jag fick här. En liten mött. Ska vi se här. Här har vi en fin mött. Och det är som så att om det är större, de stora abborrarna, de tycker att de äter de här mötterna. Så om det finns sådana här mötter i närheten, bland annat lite små abborrar, så är det garanterat någon större abborr här också. Hej, ganska bra hjälpvete. Men hej de här. Om ni tittar här på lodet så är det helt fullt med fisk för tillfället och det är väl som, ni, som jag redan fått tidigare en blandning mellan små abborrar och små mötter men jag är typ helt säker på att det måste gå större abborrar här omkring också så, men jag vill dra lite till småborrare sen så testar jag efter lite större fisk där den är lite bättre oh, en stor mött precis så som jag gör nu 
Pimpla med momyska och ett blänke. Ett perfekt sätt om man vill ut och, inte, och vill fånga lite betesfisk när man ska fiska jädda. Detta är en faktiskt hyfsad mött. Så det skulle vara perfekt att ha, att ha till ismetet. Men jag har ingenting att lägga den i så därför får den gå tillbaka. Men som ni ser här så är det fortfarande helt fullt med fisk där nere. Jag kan fånga hur mycket som helst och bara släppa ner så hugger de på direkten. Nu sitter jag hemma hos mig och håller på att redigera filmen. Och ni ska se här till vänster. Uh, I bilden så ser ni ett hår och sen så ligger ett pimpelspö över. På det pimpelspöet så har fast en GoPro och jag tänkte sätta ner en GoPro på botten och sen filma alla de här betesfiskarna som såg på diper i ekolodet. Men saken var att så fort jag satte ner den där uh, GoPro i vattnet så, 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 så svann alla betade fiskar. Jag såg ingenting på lodet och då håller jag på att pimpla 11 minuter. Alla fiskar var putsväck. Sen tog jag upp GoPro uh, för jag tänkte att ja. Uh, Okej, då kan de vara rädda för GoPro. Och då, precis som jag tagit upp den, då kom faktiskt alla fisk tillbaka. Men nu, när jag sitter och redigerar och kollar på materialet som filmar med GoPro, så ser jag att det kommer en gädda till platsen. Och det var det som skrämde bort alla betesfiskar. Så det kan man tänka på faktiskt, jag har varit med om det tidigare, att om det är mycket betesfisk på lodet och som bara helt plötsligt så försvinner de, så kan det ibland vara så att en gädda kommer in till platsen och stökar runt lite. Men sen när gädda försvinner igen, då kommer betesfiskarna tillbaka. Och det gjorde de även denna gången i filmen. Nu har jag dött mängder av sådana där småborrar och en och annan sån där mött också. Men nu känner jag att jag är sugen på att fånga en liten bättre abborre istället. Så istället för att köra med en sån där pirk och mumiska där nere har jag bytt till en balansare istället. Och så här ser det ut. Jag har exakt en likadan spö men jag har bytt till lite tjockare lina för att kunna dra upp de där stora abborrarna. Och sen här längst ut så har jag satt på, som jag sa tidigare, en balanspirk och det ser ut som en ja, liten fisk. Skulle man kunna säga i alla fall. Och eh, en sån där är perfekt för att dra stora abbar på. Ja, jag precis som förra gången. Och släpper ner den till botten. Och så, så här kan man se den på, på vad heter det, ekolodet. Nu är det svårt att se på grund av det motljus. Men jag kan se balansaren. Och så kommer den abbarna faktiskt på direkten och stiger på den. Kom igen. Ta, ta, ta. Da! Nej, den högg. Och så hugger igen. Mängder med fisk. Lyfter jag sakta här. Vi ser om det får efter någon fisk här. Ja, kom igen hugg. Hugg. Där, fisk. Den är lite bättre. Den är lite bättre. Åh, oh, fina bara, Fina bara. Jag såg den tog på ekolodet. Så himla kul. Man såg hur den steg. Och sen så, så fort man sätter på en sån här balanspirk så brukar man få något bättre med fiktor. Något större abborrar. Titta, jag visste att det gick lite större abborrar här. Bland alla små möttar och små, eh, vad heter det, ja, eh, små abborrar. Så nu tar jag och släpper tillbaka den och sen tror jag att jag kan få mer sån här fina, fina abborrar på balans, en balansare. Det är så att detta är en vertical flasher och här har vi ett 2D klod och här har vi realtidsfönstret och man kan säga att en vertical flasher är bara detta eh, vad heter det, realtidsfönstret som ni ser på det här 2D-ekolodet och vad man föredrar det är helt upp till var och en och personligen så föredrar jag faktiskt detta 2D-ekolodet men jag vet att många amerikanare bara kör med sådana här vertical flasher och här nere ser man botten, det där bruna och där ser man djupet och här längst upp, helt rakt upp så ser man ytan och allting som är mellan här, toppen och botten, är det som händer, är fiskar eller det som händer i mellanvattnet. Hugg då. Spännande alltså. Kommer en till fisk och stiger. Där, fisk. Fisk på balansen igen. Men detta var en mött. Va? En mött som tog balanspirken. Så himla coolt, aldrig varit med om det tidigare att en mött kommer så här att ta på en sån här balanspirk. Det visar att de är glupska. Och som ni ser här så är det fortfarande helt fullt med fisk här på ekolodet. Tar vi släpper i den här glupska mötten här i hålet bredvid och fortsätter. 
Det är detta som är så bra med att ha ett sånt här externt ekoro när man pimplar. Speciellt diper där man inte behöver ha något externt batteri att släppa med sig. Att man kan gå ner, fiska så här kort tid som vi har gjort nu, typ en, två timmar. Och sen så när man känner sig nöjd så kan man plocka ihop och åka hem igen och fortsätta och jobba eller vad man nu ska göra. Men så att hit så vill jag ju komma en annan dag också. Eftersom det var, jag vet att det går bättre att fiska här än jag fick. Och jag fick ändå bra på just detta stället. Och då... Det som är så bra med diper det är att dipen den sparar när man har på ice fishing mode så lägger den ut sådana här GPS markör som man sen en annan gång kan hitta tillbaka till samma hål som man fiskade på tidigare. Och nu så börjar det även snart att bli vår och startskottet på vårfisket det är 29 till 31 mars i Jönköping Elmia då sportfiskemässan hålls och det är så att hela Team Galant med mig, Edvin och Filip kommer vara på sportfiskemässan tillsammans med hela Kanal Gratis Crew så jag hoppas att jag kommer se er där. Dessutom så kommer vi att samla in giggar till vårt recycleprojekt så om du har giggar som du inte vill längre använder eller som tailarna har gått av på så ta med dem till sportfiskemässan så kommer vi köpa tillbaka dem från er och ge er pengar. Och som vanligt om ni är en butik och vill köpa in våra beten som vi tillverkar och stödja att det produceras mer sådana här fiskefilmer så ska ni kontakta info at kanalgratis.se och exempel på giggar som ni kan köpa in till er butik är Hooligan Roach, det är Flatnose, det är Flatnose Dragon och Nettelakan samt fler. Så! Om ni gillar filmen, glöm inte att trycka på gilla-knappen, kommentera där nere, eh, det är någon rolig kommentar. Och sen så får ni följa mig på Instagram och Facebook, länkar finns i beskrivningen. Ha det bra alla storfiskare, så hoppas jag att vi ses på Sportfiskemässan. Tja!